Q 弹到快要跳起来的面条，淋上满满小鱼干与红油特制酱汁，油油亮亮，让面条看起来更是条条分明。民国五十五年，从一台小推车开始卖起，在汀州街的街头做起两面生意。啊，我爸爸以前是用那个三轮车，啊，啊，早上差不多，呃，三四点的时候，啊，就从家里呢，哎，准备好，那运到这个桥下，中正桥下。早的凉面是以川味为主，当时台北吃凉面的风气还并不盛行。陈先生把大陆传家手法做出口碑，一做就是一辈子。那四川的凉面是强调辣味，啊，那我爸爸那时候是说，哎呀，我那个这个本省人呐，哈，是比较不喜欢吃辣，哎，那他就是说，不然就不要加辣，啊，那莲花它是目前这种。这温和的这种苦味，这样子延续到现在。别说他老了，他是老店第二代陈凤秋，从小跟着爸妈做凉面一起长大。做事情的时候，脸上表情十分严肃，少有笑容，甚至一份一份仔细称重，童叟无欺，态度很认真。一样传统哈，继承我父亲的苦味啊，我们的这个苦味就是说，凉面面要 Q。那料要香，啊，这种口味保持到现在，我们就我们要把它改变我们的口味。但是看着做出来的凉面，那温柔的眼神，就像是对自己的孩子一样。我爸爸他做凉面，开始到他交给我的时候，大概做了二十年。那我那个时候正好是在，呃，台北市实信合作社上班。啊，那上班，那那时候刚好我那个实信，因为有实境风波嘛，哈，那那个合作经过合并了，合并的时候，那我爸爸是讲说，不然你回来接我这个生意好了啊，我也已经六七十岁了哈。经过岁月淬炼，以台式口味为主，老店凉面的好味道不止传承，更想创新。你好，你快点来喽，谢。他是第三代陈伯洲，毕业退伍之后做的虽然还是餐饮，不过却是跟传统完全不搭嘎的美式、韩式料理。为什么今天就，老爸也老了，那。年纪也大，所以就回来，哎，想说做一个传承的动作，看能不能呃用用心的想法把它转型一下。对五十年老店的未来很有雄心壮志，扛起家中老味道传承重担，同时也思考如何转型更年轻化一点。老味道的传承就是要与时俱进。全新制作，强档大戏，美好年代。